Axel Monson af SV Brande i Vestjylland er en af Danmarks største producenter af Eisbergsalat. I løbet af en sæson producerer ca. 20 millioner konventionelle og 3,5 millioner økologiske Eisbergsalat, som leveres til dansk detaljhandel, til fødevareindustrien og til eksport. Der er også løg og andre typer af salater på de i alt 650 hektar, der hører til virksomheden. I de næste par minutter skal vi følge, hvordan økologisk Eisbergsalat bliver produceret hos Axel Monson AS. Inden produktionen kan gå i gang, skal der lægges en overordnet plan, som blandt andet tager højde for, hvor mange salathuder kunderne vil aftage og hvornår. Der udarbejdes derefter en markplan for hver enkelt mark, så der er styr på, hvor mange og hvilke forskellige arter og sorter af salat, der skal dyrkes, og hvornår den skal være klar til levering hos kunderne. Og så kan arbejdet gå i gang. Inden plantningen pløjes og harves markerne. Umiddelbart efter gødes jorden med husdyrgødning. Til sidst formes jorden til bede, så de er klar til plantning. Alle traktorer, der benyttes på markerne, kører efter GPS, så de altid kører i de samme hjulspor på marken. På den måde bliver jorden, som planterne skal vokse i, ikke presset sammen af traktorens tunge hjul, men bevarer en løs og god struktur, så planternes rødder bedre kan få fat og vokse. Kort tid efter begynder selve plantningen. Planterne kommer fra en såkaldt plantetiltrækker i Holland og Tyskland, som har opformet planterne fra frø til små planter. Selve plantningen foregår med maskine, men nogle opgaver er det stadig nødvendigt at udføre manuelt. Efter plantning skal planter, der er plantet lidt skævt eller ikke står godt nok fast, lige trykkes lidt ned i jorden, så de kan få bedst muligt fat i jorden med deres rødder, inden de for 11 år skal i gang med at vokse. Det er vigtigt, at der ikke plantes samme afgrøde på samme mark år efter år, for at undgå sygdomme og skadedyr hos planterne. Derfor plantes der på skift forskellige afgrøder på samme mark også kaldet sædskifte. Nu skal salaten have lov at vokse i cirka 40 dage, før den kan høstes. I mellemtiden skal den vandes, gødes og holdes fri for ukrudt. I økologisk ejsbøgsalat luges der med en lurerobot, der også styres af GPS. Robotten lurer forsigtigt rundt om hver enkelt salatplante. Der luges mindst to gange med lurerobot gennem vækstperioden, og en enkelt gang luges der med håndkraft. Der tages løbende jordprøver for at finde ud af, om der mangler kvælstof i jorden. Mangler der kvælstof, skal der gødes for at sikre, at salaten vokser tilfredsstillende. Salaten eftergødskes typisk et par gange i løbet af vækstperioden. Selve gødningen består af kartoffelfrugtsaft og husdyrgødning fra Axel Monson AS egne høns. I perioder uden regn vandes salaten cirka tre gange om ugen. Efter cirka 30 dage lukker rækkerne. Det vil sige, at salaten er så stor, at den fylder hele marken, og man stort set ikke kan se jorden mellem rækkerne. Så er den ved at være klar til høst. Inden høst vurderes salatens vægt og kvalitet. Størrelsen og salatens struktur tjekkes, og salaten testsmages. Selve høsten foregår ved håndkraft, da det er mest skånsomt for den friske og helt sprøde salat. Hver enkelt salathoved skæres af og pakkes i pose og derefter i kasser på stedet. På den måde undgår man unødvendig ekstra håndtering af salaten, og den bevarer sin friskhed og sprødhed under transporten tilbage til lageret og helt ud til kunderne. Efter høst kører salaten hen til lageret. Her vejes salaten, og kvaliteten kontrolleres endnu en gang. Hos Axel Monson AS gør der en død ud af at købe salaten ned så hurtigt som overhovedet muligt for at bevare den gode kvalitet. På mindre end 20 minutter køles salaten ned fra 25 til 2 grader. Herefter køres salat på plads på lageret, så den står klar til afhængen. Det meste af sommeren afgår der dagligt 8-10 lastbiler fra Axel Monson AS ud til kunderne med friskhøstet salat. Axel Monson AS har specialiseret sig i at dyrke frisk økologisk ejsbøgsalat af høj kvalitet. En kunst, der kræver nøje planlægning omsorgsfuld pasning, pleje og godt landmandskab for at lykkes.